karibu sana kwa majina naitwa Sidika Purity. Welcome to my channel. Hey guys. Leo tuna mgeni mgeni wetu karibu. Naitwa David Kosgei. Mhm. Mimi ni mkulima, ninaishi eneo la Kibarbok. Mhm. Kapkangani, kaunti ya Nandi. Mhm. Karibuni sana. Mimi ni mkulima mdogo ule anaitwa anafanya ile subsistence farming. Mhm. Ninafanya ukulima ndogo dogo wa kupanda ngombe, kupanda mahindi, ku lima kilimo cha miwa pia kutengeneza mboga mm -hmm. na kwa hivyo hasa sana ambacho kilimo ambacho kimenifaisha saidi ni hiki kilimo cha kuwafuga hawa nyuki eh, hawa nyuki ni waina mbili kuna nyuki wa eh, wale wakubwa ambao ni honey bee na hawa ambao ni wanaitwa stingless bee mm -hmm. na kwamba eh, ukulima huu ni mwanza kuanzia mwaka wa 2014 baada ya kwamba nimemaliza chuo kile Kaimosi Technical na ni kwamba mimi nilisomea kuwa mwana abara tadi kufanya mambo ya applied biology lakini katika ile safari ya kukuja kufanya ukulima na kutembea na kukutana na wenzangu kwa kutana na wataalamu ambao walikuwa nafanya na International Center for Insect and Physiology CITE ambao waliendelea kutushauri na kutufundisha zaidi kwa utaalamu na ufugaji wa nyuki hao Karibu sana na leo natumai unaenda kutuelezea na kutuelimisha kuhusu nyuki na jinsi ya kufuga nyuki. Uh, Wacha tuende katika video. Asante. lakini wanauma kidogo. So hawa nyuki wanafugwa katika sehemu ambayo inaweza tengwa hata karibu na boma. So ni nyuki ambao hawana makali kama nyuki wale wengine. So karibu sana hii ndio eneo lenyewe. Na ninafuka hawa nyuki aina karibu tano Lakini tumeweza kuangalia zaidi wale ambao wanafanya bora zaidi. So kuna nyuki hapa ambao kidogo katika Kiingereza wanaitwa Menefula species ambao kati hao Menefula species kuna Pokandei, kuna Perengeni black, Perengeni reddish brown, kuna Menefula pekari, kuna Menefula dendiliana, kuna Raspoli, kuna Hypothecona kirbodoi. Hao wote ni waina moja ya Menefula. Lakini wale wametupendeza zaidi ni wale wanaitwa Menefula perengeni reddish brown ambao hasa asali yao ni tamu na pia wanaweza kustahimili mazingara ambayo ni magumu kidogo. So kwa hivyo Menefula perengeni reddish brown ndio wako katika hayo masanduku. Mm -hmm. e, pia katika hayo masanduku yametengenezwa katika katika viwango vipimo kulingana na zile nyumba zao za wakati unazotoa kwenye makazi yao ya miti ama msituni ama kwenye ukuta so hawa tunajaribu kuwalea na wakikubaliana na mazingira wanaendelea kuishi mm -hmm. so kwa hivyo ufugaji wa hawa <coughs> nyuki si kazi kubwa sana lakini wana faida tapokuwa ni sasa ni wale ni, ni wale nyuki ambao wanaendelea kutoka kwa sababu ya uharibifu ya mazingara kuna watu wanavuja msitu wanakata miti wanaharibu yale mazingara ya, yale ya awali ya hawa nyuki so kwa hivyo hawa nyuki ni wazuri wakipata mazingara mazuri wanatoa lita 4 mpaka tano kulingana na kile kisanduku ambacho umeweza kutuwatengenezea so kwa hivyo ni nyuki wazuri ambao wanahitaji kufukwa na wakulima ambao wana interest ama wanadhamini kuwa wakulima ambao wanaweza kufuka hawa nyuki. E, pia tuna pia ushirikiano na mashirika mengine ambayo yanaendelea kufanya utafiti zaidi kuhusu mambo ya wanyuki ambao pia wao ni isipe. <coughs> e, kuna wale wale wanasayansi ambao wanaendelea kutusaidia katika utaalamu na katika mashauri. Kwanza kabisa kuna mtaalamu ambaye um, 
anasimamia tengo la afya ya wanyuki ambaye anaitwa daktari Jatoka Ngoba ambaye amekuwa kielelezo sana wakati amekuwa akifanya utafiti wake eneo la Kakamega na sehemu ya Nandi ndio ameweza kutusaidia sana katika ushauri wa utaalamu ili tuweze kuwahifadhi hawa nyuki na kuwalinda na kupata asali kutoka na wao pia kuna daktari ambaye pia ni mshauri katika kitengo cha uh, isipe pia anaitwa daktari Neli Ndungu pia wamekuwa ni kielelezo sana kwa sababu wao ndio wamekuwa kitushairi katika ushauri wa utaalamu kwa hivyo ni vizuri Le, licha ya hawa nyuki kwa sababu nimeeleza mwanzoni ya kwamba kuna nyuki wa aina karibu tano lakini hasa tumerudi kumtazama huyu nyuki mmoja ambaye anaitwa Ferengena Reddish Brown ni mzuri sana kwa sababu yeye anaweza kustahimili yale mazingara na kiyakubali anaweza kutengeneza asali ambayo unahitaji. <laughs> Ulianza kufuga nyuki mwaka gani? Um, awa nimeanza mwaka wa 2014 wakati nimekutana na hawa watu wakiendelea kufanya utafiti kule Kakamega. Mm. wakanipa ushauri wakajaribu kutembea tukatembea tukakuta hawa nyuki wanapatikana katika haya mazingara yetu mm. na ni wengi kwa sababu tukiwatafuta katika mazingara haya tunaweza kuwapata na kuwajaribu kuwaleta kuwatengenezea ya masanduku na kujaribu kuwa kuwakuza wako pale ndani ya visanduku ama e, wako ndani ya pale visanduku sasa turuhusiwi kushika sanduku <laughs> Unaruhusiwa, unaruhusiwa pia nimesita tutakueleza wakati nafungulia utaangalia ndani hmm. utaona vile yale makazi yake yanakaa. Okay, ime ime imeshawahi kurusha mtu na hmm. kuvamia mtu. Hawa wafamii. Uh-huh. Hawa Dab- wakati unapofungua kile kisanduku kile kitu ambao wanamshale ndio lakini hawatumii mshale. Hmm. Lakini wanatumia hiyo mdomo yao kuuma kidogo kidogo. Itaniuma. Mm, kidogo tu kidogo lakini haina ile sumu ambayo inaweza kuleta uvimbe. Okay. Yes. Sawa. Cha tuendelee. Thank you. Endelea. So kwa hivyo hawa ndio hai ndio sehemu nilieleza mbele na kwamba kuna tumetenga na hivi visanduku viko katika viwango na ni kwamba wakati unaviona kwa sababu ya hali ya hanga unaona wanajaribu kutoka nje kwenda kutafuta maua na wakirejesha ndani. Wanajaribu kutoka. Okay. Wakaenda kutafuta maua wakirudi. So maua ni chakula ya nyuki. Eh siwezi wana, wanatumia yale ile nectar. 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 Hmm. Ndio nectar wanajaribu kuleta na ile pollen alafu wanaongeza enzyme yao mm-hmm. wanatengeneza ile asali. So wanasafiri mbali kuchukua hiyo nectar ama kuna maua umetenga mahali Eh, kwa sababu haya mazingara yetu ni mazuri mm. yana yana mimea kila mahali mm-hmm. so kwa hivyo hawa nyuki wetu hawatembei umbali ule ambao mm. tungeweza kufikiria wanaweza enda kutafuta maua na kurudi mm-hmm. yeah licha tumeweka maua kidogo kidogo kuna shamba hapa kidogo mm. so kwa hivyo pia wana eh, wanarudi wanaenda wakichukua wakileta wakileta katika mitinga hii okay Yes. Sawa so, kwa kwa saa hii tunaweza sema huu mwaka umevuna asali yako mara ngapi? E, nimevuna awali hapo mwezi wa 12 mm-hmm. mwaka jana na pia nimevuna mwezi wa 4. Kwa hivyo natarajia kuvuna mwezi wa 10. Mm. niweze kupata asali nyingine kwa sababu naipatia miezi minne na miezi mitatu mpaka minne kulingana pia na mazingara. Mm. Ukikuwa na joto kidogo wanatengeneza asali haraka. Hmm. lakini mazingara kukiwa na baridi kidogo wana wanachukua muda kidogo muda kutengeneza e, kwa sababu wakati wa baridi hawatoki sana hmm. e, hawatoki sana lakini ukiona sasa hivi wanatoka kidogo kwa sababu hmm. ya hali anga pia inarudi chini lakini wakati wa joto wanatoka kwa wingi wakienda na kurudi na market unapata market yako vipi unauza aje asali yako hmm. Mm-hmm. Asali yangu ni kivuna huwa ninatengeneza nina repack hapa nyumbani. Mm-hmm. Mm-hmm. Na ni kwamba uzuri wa asali ina demand kubwa sana. Mm-hmm. Either hapa katika makazi ya karibu ama pia soko za mbali watu wanahitaji asali sana. Mm-hmm. Kwa hivyo siwezi hata kufikia ile kiwango ambayo hiyo soko inahitaji. 
Lakini customer wako wako consistent na asali yako wameipenda asali yako. Wameipenda sana. Kwanza mm. wanatafuta hata saa hizi nina kuna mtu anahitaji zaidi ya lita 50 na sema hata lita moja sasa. Okay. Na yeah. unauza umbali gani? Eh asali hii pia ninauza Nairobi, Mombasa. Mm-hmm. E, pia kuna wageni walikuja hapa wanatoka Belgium, mm-hmm. walikuja wakaichukua, mm-hmm. wakaenda wakaipima kwenye maabara wakaikubali. Mm-hmm. So wakati ninavuna sasa wengine wanahitaji kidogo ninawapakia na watumie. Sawa. Tunaweza angalia books moja, kisanduku kimoja, tuone vile hizo nyuki zinakaa ndani ama tusifungue. <laughs> um, sawa tutaangalia. Um, tutaangalia vile wanazokaa kule ndani. Alafu pia tutaangalia kisanduku. sasa kule ndani unafanya usafi aje ama hakuna usafi unafanya pale ndani ya kisanduku hapa hakuna usafi ninafanya hao wenyewe nyuki sunona vile iko ndani hao nyuki wenyewe wanafanya usafi wakiendelea kulete kule nje e, maua wakiondoka mm-hmm. na uchafu mm-hmm. na hapa inabaki kuwa safi mm-hmm. so kwa hivyo hili nyumba yenyewe unaona ndio hizi pots wanatengeneza pots za asali mm-hmm. wanatengeneza ndio hizi hizi pots so kwa hivyo hii brood yenyewe wanaendelea kuzalishana na pia wanaendelea kutengeneza hasali. Kwa hivyo hasali mm-hmm. imekuwa pande hii yote lakini tumetoa. Mm-hmm. Lakini sasa wakati tutaipatia muda hii ya miezi mina itakuwa imejaza hasali kila mahali hapa. Eh, na hii sali haiwezi toka kwa sababu ni sanduku la mbao. Haiwezi kwa sababu wanatengeneza pot zao. Mm-hmm. Mali wanaweka na kufunga. Mm-hmm. So sisi wakati tunatoa hasali yenyewe mm-hmm tunavunja hiyo ski tunavunja hii 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 hi mtungi yake unaona so, asali ndio hiyo mhm unaona yeah. asali kweli yeah umeona asali <laughs> ni muona asali leo yes. okay yeah. so mm-hmm. inatengeneza kwa hizo pots so tukiendelea kuipatia muda zaidi itaendelea ku, ku kujaza hii sanduku kwa sababu mm-hmm. pia mbali na asali pia inaendelea kutafuta vitu vingine kama hii hii wax ama propolis zinaweka ni mm-hmm. gum mm-hmm. inaleta kisili na weka kila mahali kusionekana na mwanya ama kitu kingine kiweza kuingia katika ile sanduku lao okay yes ni kitu kingine kitu kingine gani unaweza tuelimisha kuhusu kutumia hivi box ama kuna kitu kingine unaweza tumia kuweka nyuki ndani ama ni box tu sasa tunajaribu ku, kulinganisha mazingara yao ya kawaida mm. na hili sanduku mm tulikundua kwamba haya hawa nyuki mm. wanapenda sana wanapenda kuishi kwenye kwenye mti ambao una bonde mm. e, kuna ile cavity pale ndani mm. so katika ile cavity unakuta mti ambao umeishi miaka 300 mm. mtu anaukata anaangusha mm. anatoa ile asali kama anaweza pata lita mbili ama lita tano ama saa zingine anapata lita moja na anaangusha mti ambao umeishi miaka mingi mm. Kwa hivyo tukaona ikiwa wanakubali yale mazingara ya ile bonde, kwa hivyo sanduku pia inaweza kufanya vizuri. Mm. Mbali na e, tunajaribu kabisa ku, kujaribu kuleta yale mazingara ya hawa nyuki wao karibu na yale mazingara yao ya kawaida. Mm. Yeah. Kwa hivyo sanduku ni bora zaidi kuliko kitu kingine ambacho inaweza tumia kuwafuka hawa nyuki. Okay, na naona kuna sanduku lingine liko pale umelifunga na masking tape. Inamaanisha ni e, sasa Hawa ni nyuki ambao nimewatoa nime katika mazingara yao kwa hivyo nimewaleta hapa na jaribu kuwalea wakubali haya mazingara. Ni nyuki aina gani? Ni hawa tu wale ferengene reddish brown au wadogo ambao hawa hawa wa lingi lakini wanauma kidogo. Oh, sasa hiyo tusifungue. <laughs> tusifungue kwa sababu mazingara bado ni mapya. Okay, uliitoa wapi? Hii nilipomoa kwa kwa ukuta nilipata kwa ukuta bado wamekaa zaidi ya miaka mitano ama mingapi nikafunga ile ukuta mm-hmm. nikajaribu kuwatoa pale ndani mm. so nimejaribu kuwalikuja kuwalea katika hili sanduku. Hey, hiyo ni kazi nzuri sana. Ni kazi nzito hata kuwatafuta kwa sababu awali nilisema hawa nyuki wanaendelea kupotea. Mm. Kwa hivyo mazingara yao imeharibika ya kawaida na kwa hivyo mm. wanapotea sana. Mm. So ukiupata mmoja ama wawili ni bahati nzuri wakubali waendelee kuishi. Mm. Kwa sababu pia nilizungumzia wale wataalamu. 
wale wataalamu wamekuwa kitusaidia hmm. kwa sababu wao ndio wanatupatia ushauri badala ya sisi sasa kurudi kuvunja msitu ama hmm. kubomoa ile ukuta hmm. baada ya wao kukubali haya mazingira hmm. kuna kitu kinaitwa colony division hmm. yani tunaweza hamisha mama malkia kutoka kwa hili sanduku hmm. tunawagawa hmm. wanaenda kwa sanduku lingine mpya hmm. alafu waendelee kuishi na kuendelea kuzaisha so kwa hivyo utapata miti mingine kwa ile sanduku mpya ambayo umetenga mm. na ile sanduku ambayo ya, ya zamani. Mm. Utakuwa sasa umepata eh, miti wengi mm. na uma, umaongeza idadi ya mtu wako. Sawa. Yes. Hapa ndipo unaweka una nyuki zako zote ama kuna mahali kwingine unaweka nyuki? Um, kuna nyuki hawa ninavuka hawa ambao ninawaita stingless mm. na pia nina wale ambao wanaitwa honeybee. Mm. Hanibi ni kwamba kuna mali nilikuwa nimetenga katika hili shamba nikapeleka nikaweka zile mizinga. Mm. Lakini kuna pia changamoto ambazo zilitokea kwa wale nyuki. Mm. Changamoto ya kwanza kuna mdudu anaitwa Waxmoth mm. ambaye aliwaingilia mm. na ikabidi waribu mizinga zaidi ya 13 mm. ambaye nilikuwa nao. Mm. Na ikabidi wale nyuki pale ndani wahame. Mm. Nikabidi sasa nibadilishe sehemu ya apiary. Mm apiari ya hawale nyuki mm. nikaenda nikazungumza na Kenya Forest Service mm. ne wakanikubalia kule mm. Isecheno Kakamega mm. na ni kwamba sasa nimahamisha wale mzinga nimeenda kupeleka ndani ya msitu mm. na ninaendelea kuangalia mm. na wale nyuki sasa wamepata mtu upya mtu wameweza kuingia katika zile msitu sasa uh, tutaziona hizo hanibi Leo. leo kwa sababu wako mbali kidogo wako, wako mbali kidogo na zile pale zenye nili zilikuwa pale pia ni hizo oh. nilihamisha nikakuta zote zote okay yes. sasa tutatengeneza siku pia utwende utuongeleshe kuhusu hanibi yani tutatengeneza siku Okay. Na, kwa sababu pia hmm. hawa hanibi wakati inafika wa msimu wa wao kutoka kuzalishana na kutafuta mali kwa kishi wanasumbua pia kwa sababu hata huwa wakipata hizo mizizi zangu ndogo zikiwa empty hmm. wanazi, wanaingia pia. Ah. Yes. Kwa mfano hata kuna nyuki ambao walihamisha hapa ndani. Hmm. Kwa sababu nyuki walikuwa wanaishi hapa na ndio hawa. Hmm. Unaona wale? Mm, ndio wale. Sasa nilijaribu kuwaondoa kwa sababu hawa kwa sababu wana ukali wao mm. ni hatari kwa binadamu na wale kila mtu ambaye atazunguka hapa. Mhm, acha tusongeshe karibu ndo. Natumai mmeona nyuki. Hiyo mm. hiyo ni singa, singa watani. Hizi ni hii ni hanibi na hii. Eh, hii ni hanibi na hii ni brood ambayo wale, wakati walihama walitoka. Unajua wale wengine pia wanatengeneza unaona hii ni inaitwa hiyo ni queen cells. Mm. Sasa ni malkia wale wanyuki wale wengine wadogo. Sasa hao walifanya wakatoka. Mm. Yes. yes. Mm. So kwa hivyo ni hawa. Mm. So ndio unaona nimefungua ni wasiendelee kuishi hapa. Mm. Lakini kwa sababu nimetengeneza mzinga kubwa mm. zile kwa sababu hizo mzinga ni za aina za muundo wa kisasa wanaitwa mm. Langstroth. Ndio unaona baadhi bado nina zile boxes ya Langstroth unaweka brood na super. Mm. Yeah. So mfano ya wale ile masanduku mengine ambayo niko nayo mm. ni zile aina ya Langs Langstroth. Mm. So ziko kule msituni kwa sababu tulikubaliana na Kenya Forest Service mm. na wakakubali kwa sababu tunafanya kulinda mazingara mm. na pia nyuki wale wanakaa kule. Hey. Yes. Tumejifunza mengi sana. Kuna uh, benefits ambayo umepata like savings ambazo umefanya kutokana na kuuza asali. Nimepata manufaa mengi sana. Mm. Kwanza kabisa nimepata elimu mm. ya kufuka hao wa nyuki. Mm. Kwa sababu mbali na kwamba e, ni wazazi wangu walinisaidia kunisomesha nikafika kiwango cha college. Mm. E, ile taaluma nilienda kuisomea ya applied biology nilikuta kwamba ni passion imekaribiana sana. Mm. Kwa sababu mimi nilifunza na applied biology mm. na wakati niliwakutana na hawa wataalam mm. eh wakanifundisha mm. wakanishauri so nikaona kwamba yale ile elimu ambayo nilipata kule kwenye chuo mm. haikupotea bure na imepata kazi na nimepata manufaa sasa tuseme ya yeah. 
Uh, pili ni kwamba kwa sababu ya kuwavuka hawa nyuki nimeweza kupata marafiki wengi hmm. nimeweza kujuana na watu wengi hmm. kwa sababu ya hawa nyuki pia kwa sababu nina eh, eh, ninawafundisha wanakubali wanafaa pia wanapata interest ya kuwavuka hawa nyuki hmm. kwa sababu nina hata marafiki mpaka Mount Kenya Mount Elkon kule kwa hmm. sababu nimeenda kule wame set up afya zao wameendelea kuwavuka hawa nyuki eh, pia ni kwamba Eh, kwa sababu ya ufukaji wa hawa nyuki. Eh, wamenisaidia sana kwa sababu zile senti kidogo ninapata ni kuwapatia wakulima wengine. Eh, ninashukuru sana kwa sababu nilikuwa nimetaja manufaa ya hawa nyuki kwanza kabisa kwa sababu nilielekea sehemu ya utala ambayo nilifundishwa kule chuoni. Pia nimepata manufaa mengi kwanza kabisa kwa kupata asali kutokana na hawa nyuki kwa sababu asali yenyewe ni asali nzuri ni asali ambayo inasaidia magonjwa madogo madogo kama mambo ya kikohozi, mambo ya tumbo na pia eh, hii asali ya ferengeni katika wazee ina, ina, ina kazi maalum kwa hivyo wale wakulima ambao watataka kuendelea kuwafunga hawa nyuki tutaendelea kuwaeleza zaidi pia imenisaidia wakati ninapofundisha wakulima wengine wale ambao wana wanapenda na wana, wana uh, hamu ya kufuka hawa nyuki ninawapatia hizo mizinga na ninapata marupuku kidogo pesa ambayo inanisaidia kuwasomesha na kustahimili familia yangu. E, ninashukuru sana kwa sababu hiki ni kilimo nzuri licha pia ina changamoto zake ndogo ndogo. E, changamoto ya kwanza kabisa kuna <coughs> kuna wadu, wa, ndege wadogo ambao wanakula flupa ambao wanakula hawa nyuki. So kwa hivyo yale mazingara ambayo hawa nyuki wamefukwa endakana waangalie hawa eh, bluebird kuna waps kuna waps nyingine ambayo inakula pia hawa nyuki pia eh, usipoweka katika sehemu ya kuziweka katika hizi rafu hizi shelves ni kwamba kuku wakikaribia pia wanaweza kukula hawa nyuki pia um, ni kazi kubwa kwa sababu pia kuna wale wadudu, wadudu wadogo dogo ambao wanatambaa wale ni black ants ama safari ants pia wakiingia kwenye hizi visanduku wana wanafanya hawa nyuki pia kuhama. Kwa hivyo licha ya hayo changamoto ndogo ndogo pia na pia ni kwamba unajaribu ku risk kwa sababu hawa nyuki umewatoa mali mazingara yao ambao wamezoea. Unajaribu kuwajaribu kuwalea katika mazingara mapya. So pia kuna hizo changamoto za wao kwa adapt your environment kwa sababu labda katika eneo kama hili kuna mwangaza zaidi kwa sababu kule msituni kuna vichaka na kuna giza kidogo. So hizo ndio baadhi ya changamoto na ni kwamba ni kilimo kizuri kwa sababu eh, ina manufaa mengi. Eh, mwisho kabisa ninaendelea kuwashauri wakulima wale wadogo wadogo kwa sababu wakitembea katika mazingara yao na kuangalia hawa nyuki, hawa nyuki wanaweza kufuga na wana manufaa zaidi ukiendelea kuwafuka hawa nyuki. Kwa hivyo mimi mwenyewe ni ukitaka kunipata utanipata katika laini ya simu ambaye naitwa David Kozigei majina yangu utanipata katika nambari ya 0724993724 ama laini nyingine bado pia ni ya Safaricom 0758174697 ama ukinipata katika email yangu dkozigei607 at gmail.com hapo pia tunaweza endelea kuzungumza zaidi na kuweza kushauriana pia tuweze kujadiliana katika changamoto na manufaa zake asanteni sana na Mungu awabariki goodbye hope you enjoyed the the video like this video share share this video with your friend kindly contact him to learn more about beekeeping It's a good business. It's very good. I've seen the environment so good. So, goodbye. See you in my next video. <laughs>